لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة Foreign Minister, have you been surprised by the controversy that has been stirred by the, the visit here? Well, I, uh, surprise is uh, perhaps a good word because we don't know what the, what the issue uh, at contention was. Uh, if you're talking about uh, uh, the terrorism information exchange, issue for uh, for instance it's not an, a new a new story it's an old uh, story that should have surprised uh, uh, no one and we don't understand what uh, the objective of uh, of it if we have a, a difference of uh, of view about the exchange of information i think the if the intention is to have good information to prevent terrorist act, then it is a good uh, challenge. The other controversy is about human rights inside Saudi Arabia. And to many, we many people... We haven't seen that controversy. We haven't... Well, it's been raised... Uh, ...with anybody. It's been raised in, uh, in the papers, perhaps. Mr. Brown hasn't raised human rights? Human rights uh, is something between a government and its people. And it is not... Uh, we are responsible to our people and what we do we do to them and they are the ones who will question us about what rights uh, we we guarantee but we haven't talked uh, as government to government on but this issue even at that level uh, it, women in saudi arabia some women uh, have asked you for permission for example to drive a car i mean we have women who are running countries chile argentina germany our head of state is a woman it seems extraordinary that women should not be allowed to come out of the house that they should be restricted to what they can do when but here the is complaint is about giving us, women is, equal pay this is for us is not a political issue for the government it's a social issue it is what society will uh, will accept i mean you can't force people to uh, to do things in their personal li life and we believe that this is something for the family to decide for the uh, people to decide for the for themselves and not to be forced by the government either to drive or not to drive and uh, do you believe in, in women's emancipation do you think they should vote i should drive myself i think they should drive but they are not uh, the one who uh, who decides on that it has to be the family of uh, the families that uh, that decide it's a social issue really rather than a political issue the other concern is is about the export of wahhabist extremism um, the americans have said that 40 percent of the uh, insurgents that they've picked up the sunni insurgents they picked up in iraq are saudis uh, well, the last part is not true. Uh, uh, it's not true that most of the, those uh, captured in Iraq are Saudi. Well, on the contrary, the information we have from the Iraqis are Saudis make up the least of those that are captured. As to Wahhabism, um, Muhammad ibn Abd al Wahhab happens to be my, my great grandfather on my father's side. So. I don't uh, agree that he was extremist at all. No, no. <laughs> he may not have been an extremist, but there are but, people uh, who, in the name of Wahhabism, do, for example, it's called Wahhabism, but it means Wahhabism means means nothing. He was a reformer rather than an uh, an extremist who called for jihad. And uh, but uh, the prob problem, but, Foreign Minister, is that. Uh, People from Saudi Arabia are funding madrasas and training camps, which I are radicalizing think, I people. I don't think any country has done more to check financing coming out of, of, of a country more than what Saudi Arabia has done. But we are not fighting just the financing element of it. We are fighting the conflict as a, a war. Uh, total war. One area both of closeness and of distance between Britain and Saudi Arabia has been the weapons deal over the typhoons. Um, did, did Saudi Arabia warn Britain that if 
the police continued their inquiry into alleged bribery uh, activities involving British Aerospace and Prince Bandar. Did you warn that the Typhoon deal would be ended and that it would affect the exchange of intelligence in the war on terror? Uh, no, I don't think that uh, that is what happened. But in order for uh, for harmonious relations, and especially in, in the security sphere, where weapons are important for the for the defense of Saudi Arabia. We can't have a relationship that is unstable. And unless we are both happy with the situation and that it be legal and that it be above board, it would have damaged the relationship in, uh, in this very sensitive uh, area. But you had to make it plain, therefore, that if an unstable situation developed because of a police investigation, that investigation would have to stop. We have said that if you have accusations, let us know about them. Why these accusations are brought only after the sale and not before the consummation of, of, uh, of the sale. Of course, this is in, important to us. And to make sure that if anything untoward happened, that it don't, doesn't happen again in the future. When I asked you earlier about um, an attack on Iran, an American attack on Iran, you said we must prevent a bull in a china shop. Well, I said uh, not meaning uh, any... Uh, Allocation of bull or china shop. Uh, description of any side about who the bull is and where the china shop is. The China shop is, of course, is the, the region. The region. Uh, but any war in that region, as I said, is going to be a very damaging. So your advice would be do not bomb? Our advice would be to, to resolve the issue on a peaceful means. We must convince the Iranians that proliferation is not going to serve any purpose. Uh, after all, what would... Uh, a weapon of mass destruction uh, do for them. Who are, you, are they going to use it against? Prince Saab, thank you very much indeed for talking to us. Thank you for having me. أننا نستمع ونستمع اليوم إلى المؤتمر الصحفي وسمو الأمير وهو يقول أن هذه الكثير من هذه الخلافات أو كلها انتهت في وقت قياسي بما يعني أن كل شيء زال أو الجفوة تزول كما قال الأمير العام. أنا لم أقول لأي... لم أقول ذلك. لا لم أقول أن الجفوة زالت. سموك ذكرت أن الجلسات انتهت في وقت قياسي. ما علينا. <تصفيق> أنا بعتقد إنك سألت السؤال وخليني أجاوبك عليه بعد إذنك يا سمو الأمير. المثل المصري بيقول أسمع كلامك يعجبني أشوف أمورك أستعجب. مش زي ما قلتي. اثنين روح نمرة اثنين. أنت دلوقتي سمعني سمعتي كلامنا مش كده؟ أما إنك أنت تستعجبي فورا لا استني شوية. أولا عجبك كلامنا ولا ما عجبك؟ <تصفيق> الاستاذ اللي في الصف الخامس هناك لو سمحت اللي معك مايكروفون هناك نرى ان يكون المن... الحل المنشود مرتكزا على العناصر التاليه اولا الانسحاب الفوري لكافه القوات والعناصر الاجنبيه من الاراضي السوريه بما في ذلك قوات الحرس الثوري الايراني وميليشيات حزب الله ثانيا فك الحصار عن المدن والقرى السوريه ووقف القصف الجوي والمدفعي الذي يشنه النظام ثالثا ايجاد مناطق وممرات امنه لايصال الاحتياجات الانسانيه اننا لسنا دعاه حرب ولكن اذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها وأمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج والأمن القومي العربي 
فكيف إذا جاءت الاستغاثة فكيف إذا جاءت الاستغاثة من بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية تستنجد وقف العبث بمقدرات اليمن وتروم الحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامة الإقليمية سؤالي الأول سمو الأمير يعني كثير من المسلمين في في سوريا ربطوا الأحداث التي تجري على أرض بلادهم بأحداث نفس اللي جرت في في القطيف وفي البحرين من قبلها هم هكذا ربطوا نود أن نسمع تعليق الموقف السعودي حول هذا الربط سؤالي الآخر سمو الأمير عن إن كان هناك اعتراف قريب بالمجلس الوطني السوري بالمعارضة السورية من قبل السعودية هل سمعت انت عن مذابح حصلت في القطيف او في اي مكان اخر في المملكه كيف يمكن ان تقارن بين هذا وذاك؟ هناك هناك مشاغبين لا يمثلون غالبيه أن هناك مشاغبين اخذتهم العزه بالاسم وتعاونوا مع ايران وما يقومون بالشر والمملكة العربية السعودية لا تفرق بين أبنائها المواطن مواطن مهما كانت عقيدته فنحن نسعى إلى تهدئة الأوضاع وإذا كان لهم مطالب المطالب طريقة معروف والدولة لن تقصر في توفير ما يلزم من مشاريع وبنى تحتية مثلا المدارس إلى غيره من الاحتياجات التي تحتاجها القطيف وغيرها من السعودية بالضبط كما تفعل في المدن الأخرى يعني المواطن السعودي مواطن سعودي سواء عايش في القطيف أو في ساكن الخرج قريب يعني يا ما بتقدم المشاريع عندك يعني. آخر سؤال
إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن تشاء الصدف لأكون أول عضو في مجلس الوزراء الجديد يحضر في مجلسكم الموقر لأشرح السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وتبادل الرأي والمشورة بشأنها خاصة أن منطقتنا كما ذكر سيدي خادم الحرمين الشريفين تمر بتحديات إقليمية نتيجة لما حل بعدد من الدول المجاورة أو القريبة من أزمات حادة عصرت بواقعها ودفعتها إلى مستنقع الحروب الأهلية والصراعات الطائفية مما يتطلب منا اليقظة والحذر وإني أستميحكم عذرا أن أكون بينكم اليوم وأنا لا أزال في طور النقاهة أثر عملية جراحية كانت حالتي فيها أشبه بحال أمتنا مع الاعتذار بالطبع لأشياء قائنا المعنيين إخواني وأخواتي يحج في نفسي أنني لم أكن في ربوع هذا البلد لأودع وأرثي الملك الراحل وأرحب وأجدد البيعة شخصيا لملكنا الجديد وها أنا اليوم بحمد الله بين إخوتي وأخواتي في ربوع هذا البلد الأمين داخل صرح نعتز به من صروح وطننا الحبيب لقد كان الملك عبد الله رحمه الله ملكا عادلا أحب شعبه ورعاه فبهذا لو شعبه الحب والولاء ولعل لقب الملك الصالح الذي عرف به هو أكبر دليل على ما قام به من إنجازات حقق إنجازات حققت المواطن الأمن والاستقرار والازدهار فوداعنا أيها الملك فوداعنا أيها الملك الغالي وسنذكرك دوما وسنذكرك دوما نحن والتاريخ نحن والتاريخ والاجيال القادمه والاجيال القادمه في الخير والحب والعفو في الخير والحب والعفو